ഗണേശ്വര മഹാഗണപതെ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ വാതിക്കൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം വിഘ്നേശ്വര എന്താണോ എല്ലാരും ബോൾട്ട് പിഴിഞ്ഞ പോലെ തെയ്യം തിറ ചെണ്ട താളമേളങ്ങളൊക്കെ ശേഷന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി ആനയെ കയറ്റിയ ശേഷന്റെ അണ്ടോറി കീറി പോടോ ആ മതി മതി ചിരിക്കണ്ട ഇറങ്ങടോ ചെണ്ട മണ്ടേല് മുട്ടണ്ട ഒന്ന് വേഗം നടക്കണോ പൊന്നാര എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട ഒന്ന് വേഗം നടക്കണോ എന്നോട് മൂന്ന് ദിവസം കാണിക്കല്ലേ സാറേ രാവിലെ മുഹൂർത്തത്തിന് വേലയ്ക്ക് കൊടിയേറാനുള്ളതാ ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരുന്നാൽ അതെങ്ങനെ നടക്കും ഞാനാ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും എടോ ആദ്യം തെക്കും വടക്കും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ എത്തും എന്നിട്ടാകാം വേലയും പൂരവും ഒക്കെ കേട്ടോ പറമ്പത്ത് രാജു ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചക്കിടയിലാ ആ കൂ കുമ്മത്ത് കൈമണ്ട ആൾക്കാർ പന്നിപ്പടക്ക് പറഞ്ഞത് അതല്ലേ അടിക്കും വടക്കിനും കാരണമായത് പന്നിയാണോ പോർക്കാണോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം വിളിക്കരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് ഒന്നാം തരം ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് രവീന്ദ്രൻ തന്നെ ഞാൻ ഉടക്കേന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കാവോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ രവീന്ദ്രൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ പറ ചിറക്കോട്ടുകാവ് തെക്കും ഭാഗം വേല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആ കുമ്മത്ത് കൈമള വക്കീലിനോട് വേഗം വരാൻ പറ എന്നാലേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഫുൾസ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അകത്ത് ഫോൺ ഇരിപ്പുണ്ട് തന്നെ താൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഫുൾസ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടേച്ചാ മതി അകത്ത് ഫോൺ ഉണ്ടോ ഇത് മുഴുവനും വെളുത്തേക്ക് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയും പക്ഷെ പ്രാകണം നന്നായിട്ട് പ്രാകണം അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാക്കൊന്നുമില്ല കൊച്ചം പ്രാട്ടി കാലം മാറിയില്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കേക്കണം എന്നാലേ ഇത് കിട്ടൂ എന്നാ മോളുടെ പേര് നക്ഷത്രം പറ മായ അശ്വതി നക്ഷത്രം എന്റെ പേർക്കും കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് കുമ്മത്ത് നാരായണ കൈമൾ വിശാഖ അത് വേണ സംഭവ വേണം ട്രാക്ക് തുടങ്ങിക്കോ നാരായണ കൈമൾ ഇതാ ദക്ഷിണ നാളെ നീ വന്നെ പ്രാകണേ ഒരുത്തരിട്ട് നാല് നല്ല വർത്തമാനം കൊടുക്കാൻ പോവാ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇതോടെ തീരട്ടെ അത് തീർന്നെങ്കിൽ വിളുത്തെ പെർമനന്റ് ആക്കേണ്ടി വരും നിത്യ പ്രാക്കിന് ഇവനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാ ഹലോ ഹലോ അതെ ഞാനാ കമ്മത്ത് കുമ്മൾ കുമ്മത്ത് കൈമൾ അതെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കാവിൽ ഒരു പ്രശ്നം അതിനായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് കോടതി വരവുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് കാലം കുറെ കോട്ട് എടുക്കണോ എന്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കേ കോട്ട് താനിട്ടോ ഗുമസൻ രമണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ വക്കീൽ രമണൻ എന്തിനാ എന്നെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞേ അതിനാണ് കോടതിയിലും വരണ്ട വീട്ടിലും വരണ്ട കാരണം ഞാൻ അമ്പലെ പിരിവ് കൊടുക്കാറില്ല വാങ്ങാറേ ഉള്ളൂ ചെറിയല്ലേ ചെറിയല്ലേ വൃത്തിയായില്ലടാ നിനക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് യവന്മാരുടെ ആനയല്ലോ പാർവതീപുരം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്താ തലയെടുപ്പ് അത് തലയല്ലോ പുഴത്തിയത് മതി ആന എന്റെ അല്ല ഡോ ആനയ്ക്ക് മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൺ ടു വൺ കയറി വരും അതോടെ ആനയും കസ്റ്റഡി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ തക്ക യാതൊരു യോഗ്യതയും ഈ പരമ നാറിയില്ല വല്ലവനും വന്നിന്റെ വായി കോലിട്ടിളക്കിയാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ ഞാൻ നോക്കില്ല കേട്ടോ താനല്ലേ എന്തോ ചെയ്യടോ താൻ എന്നെ എന്തോ ചെയ്യും ചെയ്യില്ലും കോപ്പും ചെയ്യില്ല ഞൊട്ടും നിർത്തി ഇത് ഉത്സവപ്പറമ്പല്ല എസ് ഐ രാജനല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി 
അറിയില്ല താനല്ലേ എന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് എന്താ കാര്യം കൈമൽക്ക് അറിയില്ല കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി കെട്ടുകാഴ്ചക്കിടയ്ക്ക് പന്നിപ്പടക്കോ പട്ടിപ്പടക്കോ എറിഞ്ഞതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരം കെട്ട തെണ്ടി പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തെക്കും ഭാഗർ എന്ത് പഴിച്ചു ഏതെങ്കിലും തെണ്ടിയല്ല പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന തെണ്ടിന് ആൾക്കാർ തന്നെ പട്ടിപ്പടക്കോ എറിഞ്ഞത് ആരാടാ നീ തെണ്ടി വിളിച്ചത് എന്നെ തെണ്ടി വിളിച്ചവനെ തന്നാണോ നിന്റെ നാവി ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും എന്നാ പിഴുതെടുക്ക് ഇവന്റെ നാക്ക് കാണാനാണോ താനെ വിളിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാലുണ്ടല്ല തെക്കും മടക്കും ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ പണി ഞാൻ നോക്കും പിന്നെ എല്ലാം കിടക്കുന്ന ലോക്കപ്പിലായിരിക്കും ആണോ അർജുനൻ ആണ് സാർ എന്താ സാർ ഏ കള്ളം കേശുവോ അറിയാം സാർ പത്ത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ജയിൽ ചാടിയവനല്ലേ അറിയാം ആ ലോഡ്ജിലുണ്ടോ ശരി സാർ എടോ ഉടക്കേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെടുത്തിനോട് താമസമുണ്ടോ പറയടാ പറയാം ഞാൻ ആളെ ശരിക്കും നോക്കട്ടെ നീ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും നോക്കണ്ട പറയടാ അവനിവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ
இதிலே ஒப்பிடு இவட ம் ஹலோ மணிக்குட்டி சுகாமோ கேட்ட நகம் தொண்டு கேட்டா ம் மனுஷனாய் குறிச்சு மரியாதை வேணும் இப்ப வரானு பர்தி ராவிலே போயிடு இந்த உச்ச கழிஞ்சு ஏடத்தியமே அச்சனுமே ராவிலே முதல்ல காத்திரிக்கா ஏடத்தியமே கூட்டி கொண்டு வர நீ விட்டோ நான் தா ஏத்தி கழிஞ்சு சும்மா வெறில்ல அப்படியே அடுத்து தரக்கோ எடி ரிப்போர்ட் ഒന്ന് எழுதி കഴിഞ്ഞ நான் அப்ப அங்க தேக்கம் நீ போய்க்கோ டோ சார் ഈ റിപ്പോർട്ട് റൂറൽ എസ് പി യെ താൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിക്കണം ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ എന്തോ ഒന്നും മറന്നല്ലോ അയ്യോ ഇത് എന്തിനാ രാജേട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നത് വീട്ടിലായാലും എവിടെയായാലും ഈ വക കാര്യത്തിന് അവരെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോവാൻ പൈസ വേണ്ടേ മോളെ ഇതാ പിടിച്ചേ ഓ നിന്റെ അവിടെ ആ ചീഞ്ഞ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ടെൻഷനാ ഇവിടെ തന്നെ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാജേട്ടനല്ലേ സമ്മതിക്കാത്ത ഇവിടെ ആരടാ നിന്നെ നോക്കാൻ മണിക്കുട്ടിയും കൂടി കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു അവകാശം കൂടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് വാ അഞ്ചാറ് മാസം നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം രണ്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലേലും രാജേഷിന് ഇടയ്ക്ക് കോടതിയിൽ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പ വീട്ടിൽ വരാം കാണാം കുഞ്ഞുവാവിടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നാ രാജ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ രാജേട്ടാ മോളെ പതുക്കെ മണിക്കുട്ടി മണിക്കുട്ടി ഞാൻ വരുന്നടി ചേർന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാതെ ഞാൻ വരിച്ച ഏട്ടതമ്മ പോയോണ്ട് നീ ഇന്ന് വരില്ല എന്ന് ഏയ് രാവിലെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച അതിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒന്ന് വേറെയാ ശരി വാ ഓക്കെ എന്നിട്ട് <laughs> 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 എന്റെ അലമാരെ കുറച്ച് പൈസ ഇരിപ്പോണം അതാ വെടിക്കെട്ടുകാരൻ വേലായുധം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകണം ആ അതിനുമ്പ് വരും ഞാനൊന്ന് പാലക്കാട് വരെ പോകുന്നു പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് നീ പോകുന്നില്ലേ വൈകിട്ട് പോകണം കോമ്പറ്റീഷന് ജഡ്ജസ് ആരാണെന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും അതിനൊക്കെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അവൾ എല്ലാത്തിനും ജയിച്ചോളൂ എന്റെ പൊന്നാങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഉള്ളതോടെ ഇല്ലാതാക്കണ്ടോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഭരതനാട്യം കൂടാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം കണ്ടത് മോഹിനിയാട്ടം മോണോ ആക്ട് മലയാളം ഫെസ്റ്റിൽ കുറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ടാട്ടം പോളൂ അതിൽ നിനക്ക് എന്താ എത്ര സംശയം നീ കണ്ടു ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് നീ എന്താ നോക്കുന്ന ഷട്ടിലാ ദേ 
ശരി <laughs> 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 നോട്ട്സ് കിട്ടിയോ ഇവിടെയാ രജനിയുടെ വീട് അത് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു നീ അവിടെ വെച്ച് അവനോട് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശശിയായിട്ട് കിന്നാരത്തിന് നിൽക്കരുതെന്ന് ഇതെന്ത് കഷ്ടമാ ഞാൻ ആരോടും ഒരു കിന്നാരത്തിന് നിന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അവനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ശശി ഈ നാട്ടുകാരനാ പരിചയവും ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അല്ലാതെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധം ഒന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നീട്ടി പരത്തി പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതി കൂടുതൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എങ്കിലേ നന്നായി പോയി നിനക്ക് അസൂയ അസൂയ എന്താ പെണ്ണിയോ എന്താണോ വല്ലാത്ത മേലുവേദനയും പനി ും കിട്ടോ സാറേ ഇതെന്താ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലാക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കാർ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ നമുക്ക് ഗുളിക വല്ലതും വാങ്ങിപ്പിക്കാം അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും സാറേ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറേ പൊള്ളുന്ന പനിയും കുളിരുവ എനിക്ക് പൊതയ്ക്കാനും ഇടാനും എന്തെങ്കിലും താ വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഹലോ കൺട്രോൾ റൂം അല്ലേ താനല്ലേ അവനെ സഹായിച്ചത് ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പൊതയ്ക്കാൻ കൊടുത്തതാ 
സാറി രവീന്ദ്രൻ അല്ല ഈ ഓടക്കിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടാൽ തനിക്ക് ഡിസ്മിസൽ ആയിരിക്കും ഇടപെടാതിരുന്നാൽ തനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇടപെടണോ ഇടപെടണ്ട ആ ഇടപെടുന്നില്ല ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വല്ല കുഴപ്പവും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല മിക്കവാറും നിന്റെ ചീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ യൂണിയൻ ഇടപെടും യൂണിയൻ നിന്റെ അപ്പന്റെ ഭാഗ്യ ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമല്ല ചെല്ലി കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഒരു കണക്കില്ല കുറെ ആയി സാർ കണക്കുണ്ട് സാർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കള്ളൻ കേച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കാർ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു സാർ അവരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം സാർ ഏത് ആഫീസർ അവന് വടവ് കൊടുത്തേ നല്ല പനിയും കുളിരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്തു പോയി ഇന്നലെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിടുറോ അവനൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്താ സാറിന്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ ഒടക്ക് രവീന്ദ്ര ഉടുക്ക് രവീന്ദ്ര യൂണിയനിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് യൂണിയനിലെത്താൻ എന്തിനാ നിന്നെ ഇനിയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും നിന്റെ നിക്കറ് കീറിയത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമഴി ഉണ്ടല്ലോ പെരുവഴി അമ്മാ ഹായേ മണിക്കുട്ടി ഒന്ന് വേഗം വാ പത്രത്തിൽ ഇത് ആരുടെ പടം വന്നിരിക്കുന്നേ നോക്കും കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഭദ്രയ്ക്ക പത്ത് എനിക്കറിയായിരുന്നു അവിടെ ട്രോഫി കൊണ്ടു വരണമെന്ന് എന്തൊരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചേക്കണേ അലമാരിക്കാത്തിരിപ്പുണ്ട് സത്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഒന്നും കൊണ്ട് വന്നോളെ എന്താ 
ഭദ്ര ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലായിടവും നോക്കി ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല എന്താ രണ്ടും കൂടി ഒരു സ്വകാര്യം ഒന്നുമില്ല പറയടാ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം പറ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ പറയടി ചേട്ടാ ഭദ്ര കാണാനില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓട്ടോ ടാക്സി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഞാൻ തിരക്കി അവരാരും ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്നും അവസാനം കുറെ ബിഷക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ സംഗതി പിടികിട്ടിയത് അവരും കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രൈവറ്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വരെ നമ്മൾ തിരക്കിയില്ലേ ഇനി വല്ല അനാഥ പ്രോഗ്രാം കുട്ടിയുടെ മുറി അതാണ് സാർ വല്ല ഗുരുവായൂരോ ചോറ്റാനേക്കരിലോ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ കാണും അവിടെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അതല്ല ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ ഐ മീൻ ആ കുട്ടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ സംഭവിച്ചത് അറിയില്ല സാർ അറിയില്ല പണി കണ്ടിട്ട് കള്ളം കേസ് തന്നെയാണ് സാറേ സ്ഥിരം ജനാലക്കമ്പി അറുത്തകത്ത് കയറുന്നതാ അവന്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് ജയിൽ ചാടി അവൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനാലക്കമ്പി അറുത്ത് അവൻ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്സായ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് മറ്റേ പോകുന്നത് അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പ്രത്യേകത സാറും കേട്ട് കാണും പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ മറ്റെല്ലാം അവൻ മറക്കും ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ ബോഡി എവിടെയാണ് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി സാർ ബാമേ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ആ കുട്ടിക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രേമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അടുപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നോ പറ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ശശി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതല്ലേ ശശി സുശീലയുടെ മകൻ ശശി പഴയ പോലെ അല്ല അവളിപ്പോ റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടിട്ടോ 
ഒരിക്കൂടെ <laughs> സുശീലയുടെ വീട്ടിൽ എസ് ഐ കൂട്ടരും വന്ന് ശരിക്കും അങ്ങ് വരട്ടി പോയി രണ്ടാം ചായമായിട്ടങ്ങ് അകത്തേക്ക് പൊക്കോ ചായ ഞാൻ കുടിച്ചതാ രണ്ടാമത്തെ ആ കൊച്ചിനെ കാണാതായ ദിവസം സന്ധ്യ മയങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞ് കാണും ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ആ ചീങ്കണിയുടെ കടയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിടാം അത്ര ഞാൻ കണ്ടു സാറിനറിയാലോ പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ വേലിപ്പത്തലിന് തുണി ചുറ്റിയാൽ അതുപോലെ അവൻ വിടൂല പിന്നെ അല്ലേ ആ പെൺകുട്ടി അത്രയാ എന്താത് മോരുമായി നീ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പോ ഇനി പാനീയങ്ങളുമായി വരരുത് പോ അത്രേ വല്ല താൻ പിന്നെയും കണ്ടു പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല സാർ കണ്ടു പറമ്പത്ത് രാജു നിർബന്ധിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ വലിച്ചു ഏറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും താൻ കണ്ടു സത്യമായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടില്ല സാർ കണ്ടു 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 അവന്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും സി എമ്മിനും ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഡി ജി പിക്കും എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കത്തയക്കണം പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരിൽ കണ്ടതാണെന്നും ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു അന്ന് ആനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും സാർ ഇതേ നമ്പർ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ആ നമ്പർ നമ്പറോ അത് വൺ ടു വൺ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഇത് വൺ ടു വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സുപ്രീം കോർട്ട് അറിയോ എനിക്ക് ഇല്ല ട്വന്റി വൺ ലാഹോർ ഇല്ല ഹൈഡ് ആക്ട് വൺ ടു ത്രീ അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയർ അവൈലബിൾ പിബി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ ആ താൻ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഒറ്റ സെക്ഷൻ ആണ് ഒറ്റ ആക്ട് എല്ലാം ഒരു ഫാമിലി ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സാർ നമ്മുടെ ഒറ്റ കേസ് പോലും ജയിക്കാത്തത് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കേക്കുന്നവർക്കും ഇവരും ഉണ്ടാവണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജഡ്ജിമാര് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് തള്ളുന്നത് അല്ലാതെ കേസ് തോറ്റിട്ടല്ല ഊമക്കത്ത് നിക്കില്ല പുഷ്പ പേരും അഡ്രസ്സും വെച്ച് തന്നെ വേണം ആരുടെ സാറിന്റെയോ അല്ല പയ്യാരത്ത് പുഷ്പാങ്ക അതെ നിന്റെ പേര് തന്നെ ഇടിയും ചവിട്ടും കൊണ്ട് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയതാ ഈ ശരീരം അതൊന്നും നിവർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ലോക്കപ്പിലിട്ട് അടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിയത് ആരാടോ ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്തത് പറമ്പത്ത് രാജുവിന് വേണ്ടി അന്ന് ഇവിടെ എസ് ഐ ആയിരുന്ന അവന്റെ സുഹൃത്ത് എസ് ഐ സ്റ്റീഫൻ ഇന്നത്തെ എസ് ഐ രാജൻ എന്റെ സുഹൃത്തല്ല ഞാനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനും പോയിട്ടുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്റെ കളി തീർക്കാൻ അവൻ തന്നെ കൊണ്ടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഞാൻ തീർക്കും തീർത്തിരിക്കും ചത്ത് ചാമ്പല എന്ന് എന്റെ അമ്മ തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അടങ്ങില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് പക്ഷെ സ്വന്തം അച്ഛനെ ഒറ്റ കൊടുക്കരുത്
ഞങ്ങൾ <laughs> നടന്നത് അപകടം പറഞ്ഞമോ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് നാട്ടുകാരിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സാർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വണ്ടി കയറുക സാർ ധൃതി പിടിക്കണ്ട വിശദമായ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം ബോഡി കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അതെ വണ്ടി പോട്ടെ സാറേ ഇപ്പൊ തന്നെ ബോഡി വല്ലാണ്ട് ചീഞ്ഞു ഇനിയും പലതും ചെയ്യൂ ഇവിടെ ആർ ഡി ഒ വന്നിട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കൂ ഇത് പറയാൻ താനാണോ വണ്ടി എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണെന്ന് ജോലിക്കിടയ്ക്ക് തടസ്സം നിന്നാണ്ടല്ലോ ഭദ്രയുടെ കാതകൻ പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്ര നാളെ എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാക്കം പോരാട്ടമൊക്കെ അങ്ങ് നാട്ടിലായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ എസ് പി ആഫീസിലും പോയി വന്നിരിക്കണോ ധർണ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ അവന്റെ കൂലിപ്പെട്ടാളോ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കിടന്ന് തൊള്ള തുറന്നാൽ പുണ്യം കിട്ടും ആ പെണ്ണിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവരാരും വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് കൈനീട്ടി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന പാപ മുന്നണിക്കാരല്ല ഇത് പൗര മുന്നണിയാ പൗര മുന്നണി നിന്നെ പോലെ പ്രമാണിമാർ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഈ നാട്ടിലെ നിയമത്തിനും പോലീസിനും കഴിയാതെ വരുമ്പോ ഇതുപോലെ പൗര മുന്നണികൾ ഉണ്ടാവും പ്രതികരിക്കും അവരെ എതിർക്ക ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ എതിർക്കും താൻ എന്ത് കോപ്പയിടും എന്നെ കാണേണ്ടതാണ് പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുമ്മത്ത് കൈമണും കൂട്ടാനും എസ് പി ആഫീസ് റൂമിൽ തപസ്സിരുന്നില്ലേ അല്ല ധർണ ഇരുന്നില്ലേ അതേ കുറിച്ച് എന്തോ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ ചായ ആറും ആളുകൾക്ക് എന്തും പറയാനായിട്ടുണ്ട് രാജുവേട്ടൻ പാത്രേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല നീ മാത്രല്ല ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കൈമണി പക തീർക്കാം എന്താ നോക്കണേ മോളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയല്ലേ ചത്തുപോയ പെണ്ണ് അപ്പ കൊന്നതാരാണെന്ന് തെളിയന്റെ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ജോലിയാ ഞാനിപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അധികം വെയിൽ കൊള്ളാതെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോ ചെല്ല് പോ കിളുന്തല്ലേ പെട്ടെന്ന് വാടി പോകും വേഗം ചെല്ല് എസ് പി ഇല്ലേ 
ഇതെന്ത് ചോദ്യം കൈമൽ സാറേ എസ് പി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് തന്നെ നിങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടാക്കട്ടെ ഇപ്പ വേണ്ട അകത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുക രാജൻ സാറുമായിട്ട് എല്ലാ സാറുമാരുമായിട്ട് ശരി അകത്ത് കാരണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അകത്ത് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റും അതിപ്പ പറ്റില്ല അഞ്ഞൂറാനേ ഇപ്പൊ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഈ പരിചയമുള്ളവന്മാര് വന്ന് പരിചയമുള്ളത് പോലെ പെരുമാറിയ അഞ്ഞൂറാനേ ഇയാൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുവിട്ടില്ലേ ആള് സസ്പെൻഷനിലാണ് സാർ പിന്നെ വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഹെൽപ്പിന് നിൽക്കുന്നു മാത്രം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ജയിക്കാറില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ പേരെ എന്റെ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് വേറെ മൂമക്കത്തല്ല അകത്ത് എഴുതിയാളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് സാർ ഇതാ പുഷ്പൻ എഴുതിയ കത്താണ് സാർ ഇയാളെ കൈമളിന്റെ ആളാ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ധർണ വായിക്കേ സാർ കത്ത് എഴുതിയ ആളെ വിട് താനയിലെ കണ്ടന്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സാർ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏച്ചോ ഈ കത്ത് സീത ഡേറ്റ് പറമ്പത്തിരാജു ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാറിൽ കയറ്റുന്ന കണ്ട ദൃക്സാക്ഷി എഴുതിയതാണിത് അതിനുശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ പോരെ ഒരു നല്ല എവിഡൻസിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെയും മറ്റും ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പോരെ സാർ യു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഓൺ ദിസ് സർ ദൻ അറസ്റ്റ് ഹിം സർ ആ പിന്നൊന്ന് വേണ്ട വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ബാക്കിയൊക്കെ താനെങ്കിൽ പോരും സർ അയാളേത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്ന് ഭയമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല സർ ദൻ ടേക്ക് ഹിം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സർ മനുഷ്യരൊന്നും രാജുവേട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര തവണ ചോദിച്ചതാ രാജേട്ടൻ എന്റെ ഏട്ടൻ സംശയം ഉണ്ടോന്ന് സത്യം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഭാമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ കൈമൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നും കൂട്ടാക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സ് മാറി എന്റെ ഏട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു കൈമൾ എന്റെ ഏട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനാവശ്യം പറയരുത് എന്റെ ഏട്ടൻ അത്രക്കാരനല്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ഏട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഇറക്കി വിടാൻ പറ ഇപ്പൊ ഇറക്കി വിടണം കൈമളല്ല അവന്റെ അപ്പുറത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വഴങ്ങില്ല എനിക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ 
നിന്റെ ഏട്ടൻ അത്ര യോഗ്യനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് അയക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവരാരാണെന്നുള്ളത് സാർ എന്താടോ കൈമൽ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് ഓ ഇത് മാല ഇത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇത് മാലയും പൊക്കെയാന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നാനൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് ഡി ജി പി മാരുണ്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഐ ജി മാരും ഉണ്ട് അതിന്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടി എസ് പി മാരും ഡി വൈ എസ് പി മാരും ഉണ്ട് പിന്നെ കാക്ക തൊള്ളായിരം വരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പോലീസുകാരും അതിലാകെ ഒരു എസ് ഐ ഞങ്ങളുടെ എസ് ഐ രാജൻ സാർ ഡബിൾ ചങ്കൻ നമ്മുടെ രാജൻ ആള് സിംഹക്കുട്ടിയാ കേട്ടോ അല്ലാതെ ആർക്ക് ധൈര്യം വരും പറമ്പത്ത് രാജു വന്ന ഈ പുലോക റാസ്കലിനെ അറസ്റ്റിലാക്കപ്പെടുത്താൻ എന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല താൻ ഓർത്തോ കേട്ടില്ലേ സാർ കേട്ടില്ലേ എന്റെ അഹങ്കാരം വെറുതെയല്ലല്ലോ അയാളുടെ അണ്ണാക്കിട്ട് കുത്താൻ പോലീസിന്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മുഖപരിചയം ഉള്ളവരുണ്ട് പലരെയും പേര് പറഞ്ഞു അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മര്യാദയുടെ ഭാഷ പറയുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോണം രാജേട്ടന് വിട്ടേക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല നിയമമനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിയമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ അയാളെ വിട്ടടക്കാൻ പറ്റില്ല മര്യാദ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകണം തിരിഞ്ഞു പോവാൻ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര് ബലം പ്രയോഗിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയ വാർത്ത കേട്ട് ആവേശം കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ എസ് ഐ രാജൻ സാറിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കുറച്ച് സാമ്യം കുറച്ചൊന്നുമല്ല നല്ല സാമ്യം ഞാൻ ഗുണ്ടേണ് എന്റെ പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും പ്രായക്കരാപ്പി അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വച്ചേക്കണത് ഞാനും ഗുണ്ടേണ് എനിക്ക് അലർജി ഇല്ല അയ്യോ നീ പോയി ചോദിക്കുക ആരാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വയ്യ ആശാൻ തന്നെ ചോദിക്കും എന്നാ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കില്ല അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ പേര് കേട്ട ഗുണ്ടകളാ ഉദ്ദേശം എത്ര പേര് കേട്ട് കാണും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒമ്മി പിടിച്ച് കേരളം വേണ്ടിക്കാത്ത ഞങ്ങൾ നിക്കളിയാകാൻ കൊണ്ടുപോവാ സെറ്റ ആറിനും സെറ്റ അഞ്ചു മിനിറ്റിന് നാറിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറിഞ്ഞു തന്നെ അഞ്ഞൂറാണെന്ന് പേരിട്ടത് ഒടുക്കത്ത തീവെട്ടിക്കൊള്ളാം അപ്പി എന്താ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ച ആള് ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ രൂപ അഞ്ഞൂറ് പിടുങ്ങ ഏയ് ആരെ കാണാനാ ആകെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറമ്പത്ത് രാജു പറമ്പത്ത് രാജു ഞങ്ങൾ അയാളെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ല എന്തിനാണ് കാണണേ നിങ്ങൾ ആരാ അറിയണോ അറിയണോ എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടനല്ല പ്രായക്കരാപ്പി അതെന്റെ പേരാ ഇവിടെ വല്ല ലോഡ്ജും കിട്ടുമോ ലോഡ്ജോ ഈ ഓണം കയറാൻ മൂലല്ലോ അതെ ലോഡ്ജ് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നാ മതി ഓണം വിഷു സംക്രാന്തി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് കയറ്റിക്കോളാതല്ലേ വീട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ശരി വീടെങ്കിൽ വീട് അതെ രാജുവിന്റെ ആരായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മാപ്പിള ആയിട്ട് വരും കൈയെടുക്കണോ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ മരണവുമായി എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല 
എന്റെ അനിയത്തിക്കൊപ്പം ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നത് വർഷങ്ങളായി എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് വേണ്ട തന്റെ പഴമ്പുരാണോ എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താങ്ക ഒന്നോ ആ പെണ്ണ് ചെത്തോന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ തന്നെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ തന്റെ പാർട്ടി തന്നെ എന്നെ കൂട്ടി അയച്ചതാ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിച്ച പണം പാർട്ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തന്നെ എന്നാ കോടതി കൊണ്ടുപോന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കാൻ സമയമായി ഒന്ന് വേഗം പോന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വയ്യ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറുമെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയും അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്നവനെ കാണാൻ ആരും അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തെന്ന് അത് പിന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അനാവശ്യമായി അല്ല അത്യാവശ്യമായി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കയറി സമ്മതിച്ചു അല്ലേ എത്ര ഒപ്പിച്ചോ ഈ ഉപകാരത്തിന് ഇവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തോ തീരെ ശരിയായില്ല തെറ്റെന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തായി പോയി വേഗം പോയിക്കോ രാജാമണി ചാലമണി എന്നും പറയും ഏഹ് ചാളമണിയോ എന്താ തന്റെ തൊഴില് സാറുമാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലല്ല എന്റേത് താനെന്തിനാ അവനെ കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പ്രമാണി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ സാറൊരു കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഇവന് ഊരിയെടുക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാനാ വന്നതെന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ അയ്യോ ഉറപ്പായിട്ടും അത് നടന്നിരിക്കും കാണ്ട്രാ അവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ചെന്ന് രക്ഷിക്കണ കാണ്ട്ര വേണ്ട തൊട്ട എന്ത് ചെയ്യൂട ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല സാർ പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്റെ ഈ കൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കില്ല അതാ കുഴപ്പം പിന്നെ ഈ ഒന്നര പിച്ചിലടെ തിളക്കത്തില് പോകാവുന്ന ദൂരത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ അതിനും അപ്പുറം ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങള് വന്ന ജോലി തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പോവൂ അപ്പി വട എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങള് പോട്ടെ ഇറങ്ങി പോടെ മണി എന്നാ നമുക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചില ആപ്പൂപ്പ പോലീസുകാരെ പോലെ കള്ള് കണ്ട കവർന്ന് വീഴുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അതെന്താ ഇന്ന് ഒന്നാം രീതിയാ പുറത്ത് കള്ള് ഇത് കൂടെ ഇതും കൂട്ടി എട്ട് എണ്ണിക്കോണേ അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ അഞ്ചിന് മേലെ അവന് എണ്ണാന്ന് അറിയത്തില്ല എന്റെ മക്കൾ ആറുണ്ട് ആ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചതാണോ അതോ വിലക്കെടുത്തതാണോ വാടകയ്ക്ക ആ അത് ബുദ്ധി അല്ല എന്നുവരെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവരോടാ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ വന്ന ജോലി തീരുന്നത് വരെ പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ ഇറക്കണ കേസാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അതെന്താ ഇയാളെ പോലെ നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ എസ് ഐ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അതുപോട്ടെ നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ അത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ എന്തിനാ കള്ളക്കേസ് കുടിക്ക് പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ എടുത്ത് അകത്തിട്ടത് ആര് പറഞ്ഞു നല്ല പിടയ്ക്കുന്ന സാക്ഷിയും തെളിവുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച ഓ എന്ത് തെളിവ് എന്ത് സാക്ഷിയാ പറയട്ടാ പറ പോലീസുകാരെ കൊച്ചാക്കണ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറ പക്ഷെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ പറയരുത് നമ്പർ വൺ പുഷ്പൻ ഒന്നാം തരം ദൃക് സാക്ഷിയല്ലേ അതെ 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 പിന്നെ രണ്ട് നമ്പർ ടു നമ്പർ ടുന് പോണ പിന്നെ നമ്പർ ത്രീ പുഷ്പൻ എഴുതിയ കത്ത് നല്ല തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് അതെ എടോ ഉടക്കെ നീ എന്തിനാണ് പോലീസിന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ അവർക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തത് ഇതെങ്ങാനും നമ്മുടെ എസ് ഐ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചവിട്ടി ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ സാക്ഷികളും തെളിവുകളൊക്കെ കോടതിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാർ എന്ത് പെണ്ണാക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രാത്രി യാത്രയില്ല അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി കാണാം പിന്നെ നീ ഇവിടെ കിടന്നോ വിളിച്ചോ എന്റെ കാലിൽ തന്നെ തുട്ടി ആരാ എന്താ വേണ്ടത് നീ ആ കുമ്മത്ത് കൈമളിന്റെ മോളല്ലേ 
ഞങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 ഇവിടെ കൂടെ നാടി വാങ്ങണ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ വന്നത് പാർട്ടിക്കാരോ അനുഭാവികളോ അതോ കൊട്ടേഷൻകാരോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാറേ കണ്ടിട്ട് ചൊവ്വേന്നോ ബുധനീന്നോ വ്യാഴത്തിന്നോ ഏതായാലും ശനിപ്പഴകളാ അച്ഛൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറയടോ വണ്ടി മോള് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും പുഷ്പമാവുന്ന പറയുന്നത് ഇതാണ് ചൊവ്വ അപ്പൊ ഇതാരാ ബുധനോ ഏ ചാളമണി ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ശനിയാ ശനിപ്പഴകളാ ചാളമണി എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഏതാണ്ട് നെത്തോലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് ഇവം ഭയങ്കര സൈസ് ആണല്ലോ തിമിങ്ങല മാതിരി ഉണ്ട് പോവാം ഏതായാലും വന്നു രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞത് വേഗം പിടിയാ അധികം കനം വേണ്ട ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മതി എന്താ വേണ്ടേ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയല്ല വീറ് കാണിക്കേണ്ടത് ആണാണേ ആണിനോട് കാണിക്കേ പേടിച്ച് ഭയന്നു പോയി അവൻ ആര് പേടിച്ച് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് പല സ്റ്റേഷനിലായി അണ്ണന്റെ പേരിൽ മോനെ മൂപ്പിക്കല്ലേ ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കല്ലേ വാഴ കൊല കേസായിരിക്കും ഒമ്പതും എന്നാൽ ഒറിജിനൽ കൊല കേസുകൾ കൊള്ളാവുന്ന വക്കീലന്മാർ വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഒന്ന് പോടാ ചെക്ക ഇനി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന പിഞ്ച് പൈതങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വരട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈ കൈമ്മളുടെ തനി സ്വരൂപം താൻ കാണും തടയും വിരട്ടും തോന്നിയാൽ ആരെയും നമ്മൾ വിരട്ടിയിരിക്കും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മോളെ വീട്ടിനകത്ത് കൂട്ടിയിടും ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴോ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തോ പുറത്തിറക്കിയാൽ മതി ആ നാമ റോഡിൽ ആരും കാണില്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ചാലമണി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാ പറമ്പത്ത് രാജു എന്ന അകത്ത് കിടക്കുന്നവനെ പുറത്തിറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കിയിരിക്കും വക്കീലിന്റെ ഭൂതി അങ്ങ് മനസ്സിരിക്കട്ടെ സമയം കളാതെ നടുവിളിക്ക് വാ പോവാ ഹലോ അയ്യോ എന്തു പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല കൊതുകിനെ അടിച്ചതാ സഹിക്കാൻ വയ്യടി നാട്ടിലുള്ള മൊത്തം കൊതുക് എന്റെ ദേഹത്താ അല്ല നീ ഇതുവരെ കിടന്നില്ലേ ഇല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നാട് റോട്ടില് ആ സംശയമുള്ള വണ്ടി ഏതോ പിടിക്കാ എസ് പി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന കൂടി ശരി ശരി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം Oh, my God. 
ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം ഹലോ എന്റെ ഭാര്യയെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാം മതിയോ ആരാ ഞാനാ അമ്മയാ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല എത്ര നാളും മോനെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു മാത്രം ജീവിക്കും ആ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു ഒളിച്ച് ജീവിക്കണേ ആ എസ് ഐ ഡി ഇടികൊണ്ട് ചാവാതിരിക്കാൻ അല്ല നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഇത്ര പേടിക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അത് അറിയണം പറയാൻ സൗകര്യമില്ല പണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഒന്ന് പറയടാ എന്താ കാര്യം വെറും കൈയുടെ വന്നേ ഓക്കേ മോനെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് അഞ്ച് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് എവിടെ പോയി സത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ എന്നോട് ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 
പോയാ പിന്നെ ദേഷ്യം വരില്ലേ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ തലേ കേറാൻ വരണ് എങ്ങനെ വേദനയൊക്കെ അറിയോ നിനക്ക് ഒളിച്ചും പാത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് അടിക്കാനല്ലേ അറിയോ ആണാണെങ്കിൽ നേരെ നിന്ന് അടിക്കട പിന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ച് താഴെ ഇടുക പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തുക കൊള്ളാം നീ ഇതിന് അപ്പുറത്ത് അടവ് വയറ്റിയാലും എന്റെ മനസ്സുരുകില്ല വാശി കൂടുകയുള്ളൂ അകത്ത് കിടക്കുന്നവനെ അകത്ത് തന്നെ കിടക്കും കൊള്ളാം നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം നീ കള്ളങ്കേശിന്റെ പാർട്ട്ണർ ആണല്ലേ അടുത്ത് ആ നായിന്റെ മോനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് പറ ദാ എന്റെ മടിയിലുണ്ട് എടുത്തോ എടുക്കട ഞാൻ മടിയിലുള്ളതല്ല നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതും പുറത്തെടുക്കും ഞാൻ ഏയ് ഇത് പറയാനാ സാറെ അന്വേഷിച്ചത് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നവനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരടവിന്റെ നാടകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്തായിടോ കിട്ടിയില്ല സാർ ഓ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തിന് കൊള്ളാടോ അല്ലെങ്കിലും ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് പ്രതി ചാടിപ്പോയ ചരിത്രമല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അന്നല്ല ഒരിക്കലും പറമ്പത്ത് രാജു ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല വന്ന കാര്യം പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഏയ് അത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് കോടതി പറയേണ്ട കേസാ ഇപ്പൊ മണിയെണ്ണം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി പറഞ്ഞ് പോലീസ് എന്നെ കൊല്ലും മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊല്ലും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാവണം ആദ്യം നീ അങ്ങ് തീരുമാനിക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടാടിയും മോളെ സുശീലേ നിന്റെ മോനും ചത്തുപോയ പെണ്ണ് ഭദ്രയും തമ്മില് നല്ല ഒട്ടലായിരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും അറിയില്ല അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പല പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കുട്ടികളും കയറി സ്നേഹിക്കാൻ നിന്റെ മോനെ രക്ഷാമദേവനോ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റില് മോളെ സുശീലേ അതൊക്കെ അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് പോലീസിനെ പേടിച്ച് അവനെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല അവനെന്തിനാ പോലീസിനെ പേടിക്കുന്നത് അവനെ അവർക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലോ അടി മോളെ സുശീലേ അവനല്ലേ അവളെ കൊന്ന് കൊക്കയിലെറിഞ്ഞത് ആ വക്കീൽ കൈമളുടെ ശിങ്കിടി ഒരുത്തനില്ലേ കത്തെഴുതിയ ദൃക്സാക്ഷി എന്താ അവന്റെ പേര് പുഷ്പൻ അപ്പി അവനെ ഒന്ന് പൊക്ക് പൊക്കാലോ പോലീസിനോടോ കൈമളിനോടോ താൻ എന്ത് പിണ്ണാക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കൂല പക്ഷെ കോടതി പറയേണ്ട കാര്യം അറിയാലോ അന്നാ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പറമ്പത്ത് രാജ്യത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇനിയെങ്ങാനും മാറ്റി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇല്ലേ പറയില്ലേ അടിച്ചില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ത് പറ്റിയോടോ തനിക്ക് പറയടോ അന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇന്ന് ഇയാളെ നന്നായി ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കാനേ അച്ഛൻ അറിയൂ ഇതുപോലെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും അച്ഛൻ പ്രതികരിക്കില്ല ഉപദേശം പോയോ പറയാ എടുക്കടോ കോട്ടല്ലടോ പേപ്പർ പരാതി എഴുതാൻ അത് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ മടി കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി നിന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ വന്നു പിന്നെയും പോയി എങ്ങോട്ടേക്ക് അറിയില്ല സാർ ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോയതാ നീ ഇപ്പൊ ടൗണിലേക്ക് പോയത് മകനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ല സാർ പിന്നെ 
ാണ് സാറെ കയറി പോലെ സാറെ സാറെ എന്റെ മകളോടൊപ്പം കാണിച്ച എല്ലാ ക്രൂരതയും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ റാസ്കലിന് രാജൻ സാറിന്റെ മുഖവുമായി നല്ല സാമ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെറിയ സിംബി തോന്നി അച്ഛൻ പേര് കേട്ട കോഴിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു അല്ലേ സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി വൺ കയറി വരാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും ഉണ്ട് പരാതി തന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തോളാം ടൈമിൽ പോ ഞാൻ പോണോ അല്ലേ വേണ്ട അകത്ത് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് അയ്യോ വേണ്ട പുലിവാലായ അച്ഛൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരനെന്ന് അറിയണോ വേണ്ടേ വേണ്ട നമസ്കാരം വണ്ടി പറ വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ നായന്റെ മക്കളെ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇല്ല സാർ മുറിയിൽ ബാഗും തുണിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് വിറയ്ക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെളിച്ചു പറയണോ ഞാൻ രാജാമണി ഡി വൈ എസ് പി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രകാശ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തോമസ് കാലമണി ഒരു ഗസ്റ്റ് വേഷമായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രാജ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും രാജന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടും അതാത് സന്ദർഭങ്ങൾ ഭദ്ര എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം ആ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും മറ്റൊരു അന്വേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജനല്ല ആർക്കും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും നാട്ടുകാരെ പോലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതോ ഒരു കൈമണ്ണ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ തീരെ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല അതേപോലെ പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാട്ടിയ കോപ്രാട്ടി ഒന്നും രാജൻ അത്ര കാര്യമാക്കുകയും വേണ്ട ആവേശത്തിൽ കുറെ നാൾ ഇവിടെ നിന്നതിന്റെ ഫലമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ആ ഗസ്റ്റ് വേഷത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നാലും എന്തിനു വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു സാർ ഈ ഗസ്റ്റ് വേഷം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണമുണ്ട് സന്ദർഭം വരുമ്പോ അതൊക്കെ പറയാം ഞാനാകെ ടെൻഷനിലാണ് സാർ ആളറിയാതെ ഞാൻ സാറിന് എന്തൊക്കെയോ നത്തിങ് നത്തിങ് ടു വരി രാജൻ എന്ത് ചെയ്യണോ അതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലോ കറക്റ്റാ സാർ കണ്ട റൗഡികൾ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി നിരങ്ങിയിട്ടും മിസ്റ്റർ രാജൻ ഇത്രയ്ക്കല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ വേറെ ചിലരുടെ കാര്യം പറങ്ങല്ല ഓക്കെ രാജൻ താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കൈ എന്ന് പോലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങും അല്ലേ അതെന്റെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് റേറ്റോ നിർത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം മേലാൽ എനിക്ക് തരേം വേണ്ട എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ താൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടും ക്രൈമാണ് സാറുമാരിങ്ങനെ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഇപ്പൊ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കട്ടെ പറ്റിയാലത് ഡിസ്മസൽ ആക്കി തരാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാം ബോധ്യാവും പിന്നെ അന്വേഷണം ഞങ്ങളാണെങ്കിലും രാജൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്
അല്ലേ പ്രകാശ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം സാർ ഞാൻ ഉണ്ടാവും സാർ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ ആ പറമ്പത്ത് രാജുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇനി കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ എതിർക്കണ്ട സാർ കുറെ നാളായില്ലേ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പൂവ് മനസ്സിലായി സാർ ഓക്കെ രാജൻ സത്യമാ സാറേ വന്നവര് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചുകാരാ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല സാറേ കൊടക്ക് അഞ്ഞൂറും മാറി മാറി എന്നോട് ആണായിട്ട് പറഞ്ഞതാ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഞാനൊരു ലോങ് ലീവ് എടുത്തെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു റൗഡിയാണ് ഗുണ്ടയാണ് കാണാൻ രാജേട്ടന്റെ സാമ്യുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അവര് പുതിയ വേഷം കിട്ടിയതാണെന്ന് രാജേട്ടൻ അവരെ കുറിച്ച് ശരിക്കും തിരക്കിയോ തിരക്കി തിരക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാ എങ്കിൽ നേരെ ചൊവ്വ വരാതെ എന്തിനാ അവര് വേഷം കിട്ടിയ നേരെ അതിലൊരുത്തും ചൊവ്വേന്ന് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് വേഷം കിട്ടലൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അതൊക്കെ സന്ദർഭം വരുമ്പോ പറയാന്ന് സി ബി ഐ കോപ്പന്മാരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുളം കലക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പതാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഞാൻ സഹകരിക്കണം പോലും സഹകരണം ചോദിച്ചു വരട്ടെ കോപ്പന്മാര് എന്റെ തലയില് തൊപ്പി പോയപ്പൽ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഞാൻ വൈഫ് ഹൗസിലാണ് സാർ സാർ എനിക്ക് അർജന്റ് സാർ നത്തിങ് അർജന്റ് രാജ ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം ചിലർ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട 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 ഈ രാത്രി ഒന്നും വരണ്ട രാവിലെ എത്തിയാ മതി ശരി രാജൻ ഓ എന്താ അടുത്ത കിടിക്കണത് അവരായിരുന്നോ ആ അവര് തന്നെ ഓന്ന് പോലും ഇത്ര സ്പീഡിൽ നിറം മാറില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തൊക്കെ അവര് രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞേ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അതാടി പോലീസ് വന്നു അങ്ങ് താഴെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോണായിരുന്നു പേ ബില്ല് കൊടുത്തയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താ രാജ്യം പോയിക്കോളൂ സാർ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം സാർ ദാ ഇവരൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ പ്ലീസ് സാർ ഓക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്താ ആവശ്യത്തിന് ശരി സാർ പുഷ്പന്റെ സാക്ഷിമൊഴി പ്രകാരം ഈ കടയുടെ മുമ്പിലാണ് പുഷ്പൻ നിന്നിരുന്നത് അന്ന് സാമാന്യം നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല സാർ തീരെ ചെറിയ ചാറ്റൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയുള്ളൂ ആ പടിക്കെട്ട് കയറിയാൽ സുശീലയുടെ വീടാണ് സാർ താൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സുശീലയുടെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏ എനിക്ക് ആ പണിയേ ഇല്ല അത് തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടോ എന്ന് അന്ന് കണ്ട വേഷമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ട് ഭയമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളോടും പോലീസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യം തന്നെയല്ലേ പറമ്പത്ത് രാജു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചാ സാർ അന്ന് നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശശിയെ നിങ്ങളുടെ മകനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് അവരെ എനിക്കറിയില്ല സാർ ചിലപ്പോ അവനതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാവും അങ്ങനെ വെറുതെ പറയൂ പെങ്ങളെ സത്യമായി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ നിങ്ങളുടെ മകൻ വരാറായ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മകൻ പുറത്തു വരാറായോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ കുറെ നാളാണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ നുണ പറയരുത് എവിടെയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പൊക്കും പക്ഷെ അവനായിട്ട് സ്വയം കീഴടങ്ങിയാൽ അത് അവന് നല്ലത് പോയിക്കോളൂ പ്രകാശ്
നോക്കിയത് മതി എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ നിന്ന് പിള്ളേർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത അതൊക്കെ അകത്തരാളുണ്ട് ആളോട് പറഞ്ഞാ മതി സാറിനോട് പറഞ്ഞാ പോരെ പിന്നെന്താ മനസ്സിലായി നാലാം മുറ നാലാം മുറ പഴനി ആണ്ടവനേ ശരണമയ്യപ്പ അന്ന് സാറിനെ കണ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ മുഖത്തൊരു പോലീസ് ചായ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നേരെ നോക്കടോ നോക്കി തന്റെ മുതലാളി കൈമളിന്റെ അത്രയും താൻ കള്ളം പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നോട് ചോദിക്കുക അന്ന് പറമ്പത്ത് രാജു ആ പെൺകുട്ടിയെ ബലമായിട്ട് കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് താൻ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ രാജുവിനെയോ ആ പെൺകുട്ടിയെയോ അന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് സാറ് വരട്ടിയപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ പോലും ആ കത്തെഴുതിയതും ഞാനല്ല സാർ അന്ന് ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയല്ല സാർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി താൻ പറഞ്ഞാ മതി ബലമായിട്ട് കാറിൽ പിടിച്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് താൻ കണ്ടു അത് പറയടോ ഡോ പറയാ പറയാ പെൺകുട്ടിയെ രാജു കാറിൽ കയറാൻ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ കയറിയില്ല അത്ര ഞാൻ കണ്ടതാ ആരായള് ഇയാളെ തനിക്കറിയോ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ രമണനല്ലേ കൈമൾ സാറിന്റെ കുമസ്തൻ സാറേ ഇയാൾ എന്റെ ഒപ്പം വന്നതാ എന്തിന് എവിടെ വെച്ചാ നീ അവരെ കണ്ടേ ആ പൂഞ്ചിറ പാലത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയൊരു കുറ്റിക്കാടില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചാ കണ്ടേ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെ വെച്ച് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടമല്ലേ അവിടെ വെച്ച് Oh! <laughs> 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 
ജയിലിൽ ചാടിയതിന് ശേഷം നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ സാറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം സാറേ യശു പറയാം ജയിൽ ചാടി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ആദ്യം കയറിയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോശം ആകെ കിട്ടിയത് മൂന്നാല് ജോടി ഡ്രസ്സ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കുറച്ച് കാശ് പിന്നൊരു കത്തിയും കൂടെ പിന്നെ കയറിയത് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു വീട്ടിലാണ് അതന്നാണോ അന്നല്ല അടുത്തൊരു ദിവസം അതെന്താ എടുത്ത ആഭരണമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്തോ അവളുടെ മുഖത്ത് വിഷമം കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം അതുകൊണ്ട് സാർ അന്ന വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും കണ്ടു കണ്ടു സാർ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു എവിടെ വെച്ച് എന്തിന് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവളെ വീണ്ടും കാണാൻ വല്ലാത്ത കൊതി തോന്നി സാറേ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ടും അവര് കാണാനും ഉണ്ടാനൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി മൊബൈലിലെടുത്ത ഫോട്ടോ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ കാണിച്ച് നാണോ മാനോ കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാണോ മാനോ കളയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്നു സാർ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു സാർ പാവം കാലക്കെട്ട് വീണ് കരഞ്ഞു 
എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത കരച്ചിലായിരുന്നു സാർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെണ്ണിനോട് എനിക്ക് അലുവ് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ അവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല സാർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നല്ല ഇഷ്ടത്തില്ല അയ്യേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറേ അതൊരു പാവ എന്തോന്ന് അയ്യേ എന്തോന്ന് പാവം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാടാ ആ പെണ്ണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദാ ഈ സാറിന്റെ തലയ്ക്കിങ്ങനെ അടിച്ചത് അത് പിന്നെ ഈ സാറിന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് വല്ലാതെ ഞെരിച്ചപ്പം ചത്തുപോകുന്ന കരുതിട്ടാ അല്ലാതെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല സാർ നീ പറയുന്ന കൂടി ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ ശരിയാവും സാർ ഇനി ശരിയായിക്കൊള്ളു സാർ ഓ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഈ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജനറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാനും ദിവസം പരിചയമല്ലേ ഉള്ളൂ അതും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളില്ലാത്തൊരു ബന്ധം എന്നിട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റെന്തോ കാരണമുണ്ടല്ലോ എന്താ കേശോ അത് സത്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാർ പിന്നീട് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനും തുടങ്ങി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ അവർക്ക് വല്ലാത്ത അപമാനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ ആദ്യമേ കള്ളം പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് നടന്നുവന്ന അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലോ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും സാറുമാർ അവരോട് ചോദിച്ച് അപമാനിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇനി അവിടെ ലോക്കപ്പിലുണ്ട് നേരെ സബ്ജയിലേക്ക് വെച്ചേക്ക് അവർക്കൊരു അപമാനം ഉണ്ടാവുന്നത് നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷമമാണല്ലേ അതെ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീയും അവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതോ പോകുന്നതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ മരിച്ച പെൺകുട്ടി ഭദ്ര കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല ആ കുട്ടി ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു ജയിൽ ചാടി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ കള്ളവന് പോയപ്പോൾ വളരെ ദൂരം നിന്ന് ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു അവരാരാ വളരെ ദൂരം നിന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നീട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി കൊക്കയെന്ന് കിട്ടിയതായും കേട്ടു പോയിക്കോ അവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമോ സാർ തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോ വേണ്ട ഒരു കൊലയാളി സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കള്ളൻ സത്യം തുറന്നു പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹലോ കിട്ടിയോ ഗുഡ് ഞാൻ എന്താ എത്തിക്കഴി സാർ ലോക്കൽ പോലീസ് അവന്റെ അമ്മയെ പിന്തുടർന്ന് ശശി ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു സാർ കമോൺ രാജൻ സാർ ഒന്നിങ്ങ് വന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ധൃതിയില്ലെങ്കിൽ അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വേഷം മാറി വന്നതിന്റെ കാരണം സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഊവ സാർ ഇപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം വന്നിരിക്കുക സാർ ഒരു ലെറ്ററാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിൽ ഇടപെടാൻ കാരണം പുഷ്പന എഴുതിയ നോ 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 അതല്ല ഓ ഞാനൊരു ഇന്നലെ ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് പ്രകാശ് സാർ ആ ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഭദ്ര പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു താൻ സ്നേഹിച്ചയാൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഭദ്രയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഭദ്ര ആത്മഹത്യ എതിരിക്കാം കത്തു ഉമ കത്ത എഴുതിയാളുടെ പേരോ വിലാസമോ ഇല്ല പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഊമക്കത്താണെങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്തെഴുതിയ അഡ്രസ്സിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ട് രാജൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഡി ജി പി ഓഫീസിന്റെ പിൻകോട് അറിയാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും 
അപ്പൊ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ പിൻകോഡ് എത്ര കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ അതും കത്തെഴുതിയ പെൺകുട്ടി അറിയണമെങ്കിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തോന്നി ആദ്യത്തെ സംശയം ഈ കത്താണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കത്തെഴുതിയ പെൺകുട്ടിയുടെ നോട്ട് ബുക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടിലെയും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിൽ അത് വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭദ്രയുടെ കാമുകൻ ശശി ഇപ്പൊ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്ല ഈ കത്തെഴുതിയ പെൺകുട്ടിയും അവന്റെ കാമുകിയാണെന്നുള്ളത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ സാറാ പെൺകുട്ടി താൻ പ്രേമിക്കുന്ന പുരുഷനെ മറ്റൊരാൾ കൂടി പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം അമർഷം വിദ്വേഷം ഇതൊക്കെയാണോ ഭദ്രയുടെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം അതോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പെൺകുട്ടി ഈ ഊമ കത്തെഴുതിയത് കള്ളം കേസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ദൂരെ കൊക്കക്കരികിൽ രണ്ട് സ്ത്രീ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഏതാ സാർ കത്തെഴുതി പെൺകുട്ടി മിസ്റ്റർ രാജനും പോലീസുകാരും ചേർന്ന് മൂടിപ്പുതച്ച ഒരാളെ ഓടിച്ചില്ലേ ആള് ഞാനായിരുന്നു ഈ നോട്ട് ബുക്കുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനന്ന് രാജന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കയറി ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്താ നിനക്കിപ്പോ സംശയം അല്ല ആണെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാ അവനുമായി അടുത്തത് അടുത്തത് ഞാനല്ല ശശിയാ നീയുമായി വെറും ഒരു പരിചയത്തിനപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ലാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു എന്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്റെ സമ്മതം വേണം ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് കുറ്റസമ്മതം പൂർണ്ണമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സാർ ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല ഇവളുടെ ചേട്ടൻ രക്ഷിക്കാൻ നീ ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യണോ എനിക്ക് പറയണം ഞാൻ പറയും നീ പറഞ്ഞ നീ പറ നിന്റെ ഏട്ടൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോ നീ ആദ്യം കുറ്റവേക്ക് പിന്നീട് നിന്നെ രക്ഷിച്ചോളാവുന്ന ഇതെന്ത് കാലമാ എന്റെ ദൈവമേ ഇക്കണ്ട കാലം അതെ കിടന്ന തൊള്ളവറക്കല്ലേ അതൊക്കെ സാറുമാരുണ്ട് കേൾക്കട്ടതോ എല്ലാ സാറന്മാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ പറയുന്നത് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോ കേട്ടോ പൂരം നന്നാണോ എന്ന് ആനയ്ക്ക് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അതിന്റെ പട്ട കിട്ടിയാ പോരെ വിഴുങ്ങാൻ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് ഏത് കഴിവരുടെ മോൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലും പ
പകരം വല്ല പന്നിയോ പട്ടിയോ കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ട് ദണ്ണുണ്ടടി എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തെളിവും സാക്ഷികളോടും കൂടി ഒരുത്തരെ പ്രതിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോതാ പുതിയൊരാള് ഇനി ഈ പ്രതിയും മാറി നാളെ വേറൊരാള് വരുമോ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഐസ് കട്ട പൈൻറ്റൊഴിക്കല് കേട്ട സാറേ ഇനിയും ഇവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കേട്ടോടുക്കില്ല മോളെ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാം നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഇത് ഒരു പോക്കാവൂല ഹൈക്കോടതി അല്ല സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാലും വേണ്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന തോന്നിയാസത്തെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ചത്താലും വിടില്ല കുമ്മത്ത് കൈമണ പറയുന്നു വണ്ടി വരുന്നു ഇവരെന്താ ഇവിടെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാർ ഇവിടെ ലേഡി കോൺസ്റ്റബിൾസ് ഇല്ല അതാ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുത്തിയത് അവര് പോയിക്കോട്ടെ സാർ അവര് പോയ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താലോ സോറി നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ സാർ തള്ളിയിട്ടത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരി തന്നെ തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഭദ്രം മരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടി അറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാർ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം രാജ്യം വരൂ ഭദ്ര മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമാണത് മനസ്സിലായി സാർ തള്ളി താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചതെങ്ങനെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന മാർക്കുകളാണ് അങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനിടയിൽ പറ്റിയ ഈ വീലകളുടെ കറയോ ചെളിയോ കാര്യക്കോ എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത് അതെ സാർ ഞാനും അങ്ങനെയാ കരുതിയത് പക്ഷെ വിദഗ്ധമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഈ പാടുകൾ ഉണ്ടായത് ഇലക്കറയോ ചെളിയോ ഒന്നുമല്ല ചാണകത്തിന്റെ പാടുകളാണെന്ന് ബോധ്യമാണ് ആ കൊക്കയിൽ ചാണകം എങ്ങനെ വരാനാണ് സാർ വരാൻ ഒരു ന്യായവുമില്ല എന്നിട്ടും ഈ പാടുകൾ വസ്ത്രത്തിൽ വന്നു അതെങ്ങനെ കൂടാതെ ഈ പാടുകളുടെ ഘടന കണ്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് ഏതെങ്കിലും സമതലത്തിൽ വലിച്ചെഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പാടുകളാണെന്ന് സാർ പോലീസ് മഹസറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോഡി കിടന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും താഴെ അവിടെ ചാണകത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും കണ്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പാടുകൾ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ വന്നു അതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ പ്രേരണ സത്യമാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് രാജൻ ഒന്ന് മണിക്കുട്ടി തള്ളിയിട്ട ശേഷം ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതെങ്ങനെ വീണ്ടും കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്ങനെ
ഇത് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ തന്നെയല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അതെ സാർ തള്ളിയിട്ടപ്പോ ഭദ്ര വീണ സ്ഥലവും പിന്നീട് രക്ഷപ്പെട്ട വിധവും ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യം ഒരേ ഒരു ചോദ്യം രക്ഷപ്പെട്ട ഭദ്രയെ വീണ്ടും കൊന്നു കൊക്കയിലിട്ടതാര് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വളരെ വിചിത്രമായ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ചില സംശയങ്ങൾ ഊഹങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇന്നത്തെ രാത്രി കൂടി വേണ്ടിവരും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്ലൈമാക്സിലെത്താൻ ഭദ്രയുടെ കൊലപാതകിയെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിപ്പോ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പ്ലീസ് ദയവ് ഇത് മാറിയേക്കണം പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ മണി പ്രതികളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരോഡൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു സർ ഈ കേസിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഞാൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സർ യെസ് വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ഇറ്റ് സർ മിസ്റ്റർ മണി ഈ കേസിൽ പലരും സംശയിക്കപ്പെട്ടു ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു യെസ് സർ അവസാനം ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഷുവർ സർ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് യെസ് സർ ഈ ലെറ്ററാണ് സർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിൽ ഇടപെടാൻ കാരണം തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഈ കത്തെഴുതിയത് ഒരു പെണ്ണാണെന്നും ആ പെണ്ണ് ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ച സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട് വെദർ ബ്ലഡ് ഈസ് തിക്കർ ദാൻ വാട്ടർ സ്വന്തം സഹോദരിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എസ് ഐ രാജൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ പറമ്പത്ത് രാജുവിന്റെ പേരിലുണ്ടായ കള്ളക്കേസ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൈമള്ള് എസ് ഐ രാജന്റെ മേൽ അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ Let me repeat, sir. All these were mere doubts. If there are doubts, I don't know if there are any doubts. I don't know if there are any doubts. I don't know if there are any doubts. But I don't know if there are any doubts. 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 Now, I don't know if there are any doubts. I don't know if there are any doubts. ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വിചിത്രമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മൊഴിയിലുണ്ടായ സംശയം ആരാണ് അയാൾ ഈ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കാൻ ഐ കോളിംഗ് സർ ഓഫ് കോഴ്സ് താങ്ക് യു സർ രാജൻ പ്ലീസ് പേര് പുഷ്പാങ്കതൻ ആ വക്കീൽ കൈമളിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ 
വക്കീലിന്റെ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും ഇയാൾ കൂട്ടുനിൽക്കാറുണ്ട് സംഭവ ദിവസം രാത്രി പറമ്പത്ത് രാജുവിനെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇയാൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസിന്റെ തുടക്കം സർ പക്ഷേ ആ മൊഴിയെ സംശയിക്കാനിടയായ ഒരു കാരണം ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ഇടയിൽ സംഭവിച്ചു ആ സംശയം തീർക്കാനാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് ആ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെന്നത് അന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ നേരത്തല്ലേ സുശീലയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറമ്പത്ത് രാജ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പുഷ്പം കണ്ടത് കാണുമ്പോ പുഷ്പൻ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ നിന്നിരുന്നത് അതെ ഇതല്ലേ ചീങ്കണ്ണിയുടെ കട അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശ് ഓക്കെ പുഷ്പ എന്തോ അതാരാ പുഷ്പൻ നന്നായിട്ട് അറിയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരന് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന മനസ്സിലാവണില്ല കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആരാ രമസൻ ഗുമണൻ അല്ല ഗുമസൻ രമണൻ കയ്യില് പെട്ടിരിക്കണ കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ വരൂ ഗുമസ്ത ല്ല പറമ്പത്ത് രാജുവ രാജു പോയിക്കോളൂ താങ്ക് അതെന്താ പുഷ്പ അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയത് അല്ല സാറേ ഞാനത് പുഷ്പം തന്നെയല്ലേ പുഷ്പനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ ആ സംഭവം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വെളിച്ചത്തില് പട്ടാ പകലെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കുമസ്തനെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പുഷ്പന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്ന് മാർക്കറ്റെന്താ പുഷ്പ തനിക്ക് ഇനി പറ അന്ന് രാജുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളമല്ലേ ഒന്ന് പറ ചേട്ടാ രാജുവിനെ കണ്ട കണ്ടില്ല പിന്നെന്തിനാ അന്ന് അത്രയും വലിയ കള്ളം പറഞ്ഞത് ആ വക്കീല് കൈമള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവനാണ് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സർ ഇവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണാത്ത ആളെ കണ്ടു എന്ന് പുഷ്പൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് അല്ലോ അതെ സാർ സർ ഇവന്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ ആൻഡ് ഈസ് എ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബട്ട് നൗ അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ ഫോർ സമ്മ ദ കേസ് എന്തിനാ രവി കള്ളം പറയാൻ ഈ പുഷ്പനെ നിർബന്ധിച്ചത് അതല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഏയ് എന്നോടല്ല സാറന്മാരോട് പറയണം എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഒന്നുകൂടി സാർമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അത് സാർ പറ രവി കള്ളൻ കേശു ജയിൽ ചാടിയ ശേഷം എനിക്കെന്നും കാളരാത്രിയായിരുന്നു എന്റെ ഭാവി തന്നെ തീർന്നു പോലെ തോന്നി വിഷമം തീരാൻ ഒരുപാട് കുടിക്കുമായിരുന്നു പുഷ്പനും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂട്ടിന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സസ്പെൻഷനിലായി അന്ന് കുറെ അധികം കുടിച്ചു എന്റെ ജീവിതം പാഴായി പുഷ്പ എനിക്ക് ഏത് നേരത്ത് തോന്നി എന്തോ ആ കള്ളൻ കേശുവിന് തുണിയെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല സാറേ എനിക്ക് കുറച്ചു കൂടെ കുടിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ തീർത്ത് ബോട്ടിലും കളഞ്ഞില്ലേ അത് പറ്റൂല എനിക്ക് കുടിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോവാൻ താഴെ കുമാരന്റെ വീട്ടിൽ വാറ്റി കിട്ടും പോയിട്ട് വാ കാറ് പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പോയാലേ ഈ പരുവത്തിൽ അങ്ങ് എത്തത്തില്ല അതാ എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട താന്തെന്ന് കൂടി ഞാൻ നാളെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാനാണല്ലോ കൊടുക്കാം അത് അറിയാം Oh, <laughs> 
मतडी <laughs> वैराग्यमेंथ अंगनेोषाणु <laughs> मोषिकाला <laughs> 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 हेलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेलो एंड भारे प्रसवितु इरटकुटीला ओ कंग्रेट्स 
Thank you, thank you. Thank you. <laughs>